എന്ത് ആപത്ത് ഞാൻ ലക്ഷ്മണ രേഖ മുറിച്ച് രാവണന്റെ കൈകളിലേക്ക് പോവുമൊന്നുമല്ല കരയുന്ന കുഞ്ഞിനെ ഒന്ന് എനിക്ക് എടുക്കണം അത്രേ ഉള്ളൂ ഈ കരച്ചിൽ ഇങ്ങനെ കേട്ട് നിൽക്കാൻ എനിക്ക് പറ്റില്ലവല്ലമ്മ വളർത്താൻ ഭാഗ്യം കിട്ടിയില്ലെങ്കിലും ഒരു കുഞ്ഞിനെ പ്രസവിച്ച സ്ത്രീയാ ഞാനും എനിക്ക് എന്റേതായ ഒരു ഫീലിംഗ് ഉണ്ടെന്ന് നിങ്ങളൊക്കെ മനസ്സിലാക്കണം ഞാൻ പോയി കുഞ്ഞിനെ എടുത്തോണ്ട് വരും ഇപ്പൊ തന്നെ നീ ഒരിടത്തും പോകുന്നില്ലെങ്കിലോ ഏട്ടാ ഞാനൊന്ന് പറഞ്ഞു എന്റെ ഫീലിംഗ്സിന്റെയും ഡയലോഗ്സിന്റെയും കുറച്ച് ഭാഗം ഞാൻ കേട്ടു എല്ലാം വളരെ നല്ലത് തന്നെ പക്ഷേ അതൊക്കെ എടുത്ത് പുറത്തിടേണ്ടത് ഇപ്പോ ഒരു അന്യന്റെ കുഞ്ഞിന് വേണ്ടിയിട്ടല്ല സ്വന്തം കുഞ്ഞിനെ പ്രസവിച്ച് കഴിഞ്ഞിട്ട് മതി അന്യന്റെ കുഞ്ഞല്ല ഇത് നമ്മുടെ അഭിഷേകിന്റെ ഭക്ഷണം അഭിഷേകും വർഷയൊന്നും ഇനി നമ്മുടേതല്ല അത് വേറൊരു ലോകമാണ് ആ കുഞ്ഞിന് അവിടെ ഒരു അമ്മയുണ്ട് നീ ആയിട്ട് ഒരു വാടക അമ്മയായിട്ട് അങ്ങോട്ട് പോകണമെന്നില്ല എനിക്കെന്റെ അമ്മയെ പിരിഞ്ഞകന്ന് നിൽക്കാമെങ്കിൽ നിനക്ക് ആ കുഞ്ഞിനെ പിരിഞ്ഞു നിൽക്കുന്നതിലും വലിയ ഫീലിംഗ്സ് ഒന്നും കാണിക്കേണ്ട കാര്യമില്ല ആ കുഞ്ഞിന്റെ കരച്ചിലൊക്കെ മറന്നിട്ട് നീ തിരിച്ചു പോ വീടിന്റെ നടയിൽ ഞാൻ ഒരിക്കലും അങ്ങനെ ഒരു കാഴ്ച പ്രതീക്ഷിച്ചില്ല ഊർമ്മളാ ദേവിയെ അങ്ങനെ ഒരു മുഖഭാവത്തിൽ ഞാൻ പ്രതീക്ഷിച്ചതേയില്ല തകർന്ന നിലയിലായിരുന്നു അവർ അതുകൊണ്ട് തന്നെ സാർ ഇന്നലെ ഞങ്ങൾ അവിടെ വന്നപ്പോൾ പറഞ്ഞ കാരണങ്ങളൊന്നും ഞാൻ വിശ്വസിച്ചുമില്ല പ്ലീസ് എന്നെ അതൊന്നും ഓർമ്മിപ്പിക്കരുത് ഇപ്പോഴും അതൊരു ദുസ്വപ്നം പോലെ എനിക്ക് തോന്നുന്നത് ഞാൻ ഒരിക്കലും കാണാൻ ആഗ്രഹിക്കാത്ത ഒരു ദുസ്വപ്നം സ്വപ്നമല്ല സർ അതൊരു യാഥാർത്ഥ്യമായിരുന്നു നമ്മൾ രണ്ടുപേരും പങ്കാളികളായ യാഥാർത്ഥ്യം ഇന്ന് അഭിഷേകും എന്റെ മകളും ഊർമ്മളാ ദേവിയും അവരുടെ ഭർത്താവും നിങ്ങളോടൊപ്പം ഇല്ല പക്ഷെ അതിന്റെ കാരണം എനിക്ക് മനസ്സിലായിട്ടുമില്ല അതുകൊണ്ടാണ് സത്യം എന്താണെന്ന് അറിയാൻ ഞാൻ സാറിനെ വിളിച്ചതും എനിക്ക് മനസ്സിലായി ഇന്നലെ രാത്രി ആ ടെൻഷൻ്റെ ഇടയിൽ പെട്ടെന്നൊരു ന്യായം പറയായിരുന്നു ഞാൻ പ്രധാനമായും വർഷയും അമൃതയും വിശ്വസിപ്പിക്കാൻ മാത്രം പക്ഷേ അതല്ല സത്യം അർജുനും അഭിഷേകും തമ്മിൽ ക്ലാഷ് ഉണ്ടായി എന്നുള്ളത് സത്യം തന്നെയാണ് പക്ഷേ അതിനൊരു കാരണം ഉണ്ടായിരുന്നു ആ കാരണം വാസ്തവന് നേരത്തെ അറിയാവുന്നതാണ് വാസ്തവന് മാത്രമല്ല എനിക്കും ഊർമ്മളയ്ക്കും അഭിഷേകിനും അറിയാവുന്ന കാര്യം എന്ന് പറഞ്ഞാൽ അർജുന് സ്വന്തം കുഞ്ഞിന്റെ കാര്യം യെസ് അമൃത പ്രസവിച്ച തന്റെ ആദ്യ കുഞ്ഞ് മരിച്ചിട്ടില്ല എന്ന കാര്യം അർജുനിന് ഇപ്പൊ അറിയാം അറിയാവുന്നു മാത്രമല്ല ആ കുഞ്ഞ് ഊർമ്മയുടെ സംരക്ഷണയിലാണെന്നും അവന് തെളിവ് കിട്ടിക്കഴിഞ്ഞു ഏറെക്കുറെ ശാന്തമായിരുന്ന ആ കാര്യത്തിനെ ഇപ്പൊ തകിടം മറിച്ചിരിക്കുന്നത് ശീതളാണ് അവളാണ് അർജുന്റെ കാതിൽ ഈ രഹസ്യം എത്തിച്ചത് അർജുനറിയാം 
തന്റെ മകൾ പ്രസവത്തിൽ മരിച്ചിട്ടില്ല എന്ന് ഈ കൃത്യം എന്തിനു ചെയ്തു രണ്ട് എങ്ങനെ ചെയ്തു ഇത് രണ്ടും എന്നും രഹസ്യമായിരിക്കും അർജുനും അമൃതയും കുഞ്ഞിന്റെ മുഖം കണ്ടാൽ ദോഷമുണ്ടാകുമെന്ന മേവത്തൂരിന്റെ പ്രവചനം അർജുന അറിയാൻ പാടില്ല എന്നർത്ഥം അവളെ രഹസ്യം അർജുനോട് നേരിട്ട് പറഞ്ഞു കഴിഞ്ഞിരിക്കുന്നു ഊർമിള എന്നോട് അഭിഷേകിനോടും ശീതലിന്റെ കാര്യം പറഞ്ഞപ്പോ നിസ്സാരമായിട്ടെ ഞങ്ങളതിനെ കണ്ടുള്ളൂ പക്ഷേ അതൊരു ഓലപ്പാമ്പല്ലെന്നും വിഷസർപ്പമാണെന്നും പിന്നീടാ മനസ്സിലായത് എവിടുന്ന് സംഘടിപ്പിച്ചെന്നറിയില്ല അവള് നൽകിയ രണ്ട് ഫോട്ടോകളായിരുന്നു അർജുന്റെ തുറുപ്പിയിട്ട് ഇന്നലെ അവനത് എടുത്ത് കാണിച്ച് ഊർമിളയെ നിലം പരിശാക്കി കളഞ്ഞു ഇത് ഊർമ്മളാദേവിയുടെ ഫോട്ടോയാണ് അതിലാർക്കും സംശയമില്ലല്ലോ ഇനി ഈ സ്ത്രീ തന്നെ പറഞ്ഞാ മതി ഈ കുഞ്ഞ് ഏതാണെന്ന് ായാലും ഒരു കാര്യം എനിക്ക് വ്യക്തമാണ് സ്വന്തം കുഞ്ഞ് ജീവിച്ചിരിക്കുന്നുവെന്നും എവിടെയോ വളരുന്നു എന്ന് അറിയാമെങ്കിലും അർജുൻ അതിൽ ഓർമ്മളെ അഭിഷേകിന് മാത്രമേ സംശയിക്കുന്നു എനിക്കും വാസുദേവന് ഈ കാര്യം അറിയാമെന്ന് അവ മനസ്സിലാക്കിയിട്ടില്ല അത് മനസ്സിലാക്കിയാലും ഇല്ലെങ്കിലും ഇനി എന്ത് വ്യത്യാസമാണ് സർ സ്വന്തം കുഞ്ഞ് മരിച്ചില്ല ജീവിച്ചിരിക്കുന്നു അവൻ അറിയുമ്പോൾ തന്നെ നമ്മൾ ഉണ്ടാക്കി വെച്ച കള്ളത്തരത്തിന്റെ കോട്ട തകർന്നടിഞ്ഞില്ലേ തികച്ചും സ്വാഭാവികമായിട്ട് ഊർമ്മളാദേവിയും അഭിഷേകം അവന്റെ ശത്രുക്കളായി കഴിഞ്ഞു ഇനി യുദ്ധകളത്തിൽ എന്ന പോലെ പരസ്പരം വെട്ടിവീഴ്ത്താനേ ശ്രമം നടക്കൂ അതെ വാസ്തവം പറഞ്ഞാണ് സത്യം ഇന്ന് ദേശായി കുടുംബം കുരുക്ഷേത്ര ഭൂമിയിൽ വെട്ടിവീഴ്ത്താൻ മുഖാമുഖം നിൽക്കുകയാണ് ഇത് ഇങ്ങനെ തന്നെ സംഭവിക്കുന്ന എനിക്ക് ഊഹ ഉണ്ടായിരുന്നു അവിടെ തലകൾ ഉരുളാതിരിക്കാനും രക്തം ചീന്താതിരിക്കാനുള്ള ശ്രമത്തിലാണ് ഞാൻ അതിനുവേണ്ടി മാത്രം ഊർമ്മിളെയും എന്റെ സ്വന്തം മകനെയും തള്ളിപ്പറഞ്ഞ് അർജുനോടോ അമ്മയോടോ ഒപ്പം നിൽക്കുകയാണ് ഞാൻ ഞാനങ്ങനെ ചെയ്തില്ലെങ്കിൽ ദേശായി കുടുംബം ഒന്നാകെ ചിന്ന ഭിന്നമാവും ഞങ്ങളുണ്ടാക്കി വെച്ച ബിസിനസ് സാമ്രാജ്യങ്ങളൊക്കെ തകരും അത് സംഭവിക്കാൻ പാടില്ല അത് മാത്രമാണ് എന്റെ പ്രാർത്ഥന വാസ്തവനെങ്കിലും ആ സത്യം മനസ്സിലാക്കണം മനസ്സിലാക്കിയ മാത്രം പോരാ എന്നോടൊപ്പം നിൽക്കുകയും വേണം നിൽക്കും സർ നൂറ് ശതമാനവും വാസുദേവൻ അതിനുവേണ്ടി തന്നെ ശ്രമിക്കും അതിന് ഒരു കാരണം കൂടി ഉണ്ടെന്ന് കരുതിക്കോ അതൊരു വിചിത്രമായ കാരണമാണ് അതെന്താ വിചിത്രമായ കാരണം മനസ്സിലായില്ല സാറിന് ഓർമ്മയുണ്ടല്ലോ അർജുന് ജനിക്കുന്ന കുട്ടിയെ കണ്ടാൽ മാതാപിതാക്കൾക്കും കുടുംബത്തിനും ആപത്തുണ്ടാവുമെന്നായിരുന്നു മേവത്തൂർ തിരുമേനിയുടെ പ്രവചനം അത് തടയാനാ ഊർമ്മളാദേവിയും അഭിഷേകും പിന്നീട് ഞാനും സാറും ഒക്കെ ശ്രമിച്ചത് അർജുനോ അമൃതയോ ഇതുവരെ ആ കുഞ്ഞിനെ കണ്ടിട്ടില്ല എന്നിട്ടും ഇപ്പൊ ദേശായി കുടുംബം ഒരു തകർച്ചയുടെ വക്കില അത് സംഭവിച്ചിരിക്കുന്നത് അഭിഷേകിൽ എന്റെ മകൾക്ക് ഒരു കുഞ്ഞു പിറന്നപ്പോഴാ വിചിത്രമായി തോന്നുന്നില്ല സാറിന്
ഓ കരയില്ല കരയില്ല വേണ്ട 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 വാ 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 അമ്മ എടുക്കാം വാ ഞാൻ പോവാ എങ്ങോട്ട് താഴത്തെ വീട്ടിലേക്ക് പോവരുതെന്നല്ലേ വിലക്കുള്ളൂ മറ്റെവിടെ പോയാലും കുഴപ്പമില്ലല്ലോ ഞാൻ എന്റെ സ്വന്തം വീട്ടിലേക്ക് പോവാം അല്ല അത് പിന്നെ അഭിഷേക് ഇല്ലിപ്പോ ഇവിടെ അവൻ വരാതെ നീ എവിടേക്കും പോവരുത് അഭിഷേക് വരുമ്പോ നിങ്ങളൊക്കെ അങ്ങ് പറഞ്ഞാ മതി എനിക്കിങ്ങനെ കുഞ്ഞു കരയുന്നത് കണ്ടോണ്ട് നിൽക്കാൻ വയ്യ അവരുടനെ വരും പാലും പാൽക്കുപ്പിയും കുഞ്ഞുള്ള ആഹാരം ഉൾപ്പെടെ എല്ലാം വാങ്ങിയിട്ട് ഉടനെ വരാൻ നമ്മൾ ഫോൺ ചെയ്തിരുന്നു നീ കുറച്ചുകൂടി ക്ഷമിച്ചാൽ മതി ആ കുഞ്ഞിനെ കന്നെ നോക്കട്ടെ എനിക്ക് എന്റെ വീട്ടിൽ പോണം പൊയ്ക്കോളൂ പക്ഷേ അത് പറയേണ്ടതും അനുവാദം വാങ്ങേണ്ടതും എന്നോടല്ല നിന്റെ സ്വന്തം ഭർത്താവിനോടാ പൊയ്ക്കോളൂ പക്ഷേ അത് പറയേണ്ടതും അനുവാദം വാങ്ങേണ്ടതും എന്നോടല്ല നിന്റെ സ്വന്തം ഭർത്താവിനോടാ ആദ്യം അവൻ വരട്ടെ എന്നിട്ട് തീരുമാനിക്കാം പോണോ വേണ്ടോ എന്നൊക്കെ എന്തൊരു കഷ്ടമായത് എനിക്ക് ഇനി ഇവിടെ ശ്വാസം വിടണമെങ്കിൽ പോലും ആരുടെങ്കിലും അനുവാദം വേണ്ടി വരുമോ മോളെ ജീവിതത്തില് നമുക്ക് ഇതുപോലുള്ള സന്ദർഭങ്ങൾ നേരിടേണ്ടി വരും അതിനെയൊക്കെ ഇത്ര വൈകാരികമായിട്ട് കാണരുത് പ്രത്യേകിച്ച് അഭിഷേകിന്റെ ഇപ്പോഴത്തെ ഈ അവസ്ഥയിൽ എന്തവസ്ഥ എന്തിനാ അഭിഷേക് ഈ അവസ്ഥ ഉണ്ടാക്കിയത് അതൊന്നും ആരും എന്നോട് പറയാറില്ലല്ലോ പകുതി ഒളിപ്പിച്ചു വെച്ച് പകുതി പറയുന്ന കാര്യങ്ങളിൽ ഭാര്യ ഭർത്താവിനൊപ്പം നിൽക്കണമെന്നൊന്നും ഇല്ല അല്ലെങ്കിലും എനിക്കറിയാം ദേശായി കുടുംബത്തിൽ ഞാനും എന്റെ അമ്മ എന്ന് രണ്ടാം തരക്കരിയാ ഓരോരുത്തർക്കും അവരവരുടേതായ രഹസ്യങ്ങളുണ്ട് ഞങ്ങൾ മാത്രം അതറിയാൻ പാടില്ല ഇവിടെ ആരാരോട് എന്ത് രഹസ്യം വിളിച്ചു വെക്കുന്നു നീ പറയുന്നത് ഇന്നലെ രാത്രി തന്നെ അർജുനും അഭിഷേകും തമ്മിലുള്ള വഴക്കിന്റെ കാര്യം ദേവേട്ടൻ പറഞ്ഞതല്ലേ എല്ലാവരുടെ മുന്നിൽ വെച്ച് വഴക്കിന്റെ കാര്യം പറഞ്ഞു പക്ഷെ അതിന്റെ പിന്നിലെ കാര്യം പറഞ്ഞിട്ടില്ല എളേമ പറയ എന്തിനാ അവര് തമ്മിൽ വഴക്ക് കൂടിയത് എന്ത് കാര്യത്തിനാ അത് അത് എനിക്കെങ്ങനെ അറിയാൻ പറ്റും നീ തന്നെ നിന്റെ ഭർത്താവിനോട് നേരിട്ട് ചോദിക്കുന്നതല്ലേ ഭംഗി ശരി ഞാൻ ചോദിച്ചോളാം അഭിഷേകും അർജുനേട്ടനും തമ്മിലുള്ള വഴക്കിന് അഭിഷേക് സ്വന്തം ഫാമിലിയുമായി മാറി നിൽക്കുന്നത് എനിക്ക് മനസ്സിലാവും പക്ഷെ അതിന് കൂട്ടുപിടിച്ച് എളയമ്മ എളയച്ചനും ഇറങ്ങേണ്ട കാര്യം എന്താ അത് അതിന് കാരണമുണ്ട് അർജുനും അഭിഷേകും തമ്മിലുള്ള സംഘർഷത്തിൽ അഭിഷേകിന്റെ പക്ഷത്താണ് ന്യായമെന്ന് ഞങ്ങൾക്ക് തോന്നി അത്ര തന്നെ കള്ളം എന്ത് ന്യായോ അന്യായോ ഉണ്ടെങ്കിലും ഒരമ്മ സ്വന്തം മകനെയും ഗർഭിണിയായ മരുമകളെ ഉപേക്ഷിച്ചു വരുമെന്ന് ഞാൻ വിശ്വസിക്കുന്നില്ല പ്രത്യേകിച്ചും ദേശായി വീട്ടിലെ ഊർമ്മളാ ദേവി ഇത് വേറെന്തോ കാര്യമാണെന്ന് എനിക്ക് നന്നായിട്ട് അറിയാം അറിയാമെങ്കിൽ പിന്നെ നീ എന്തിനാ ചോദിക്കുന്നത് നോക്ക് രാവിലെ നീ എന്നെ ചോദ്യം ചെയ്യാൻ നിൽക്കാതെ വേറെ എന്തെങ്കിലും പണി നോക്ക് എന്റെ തലയ്ക്ക് ഭ്രാന്ത് തലയ്ക്ക് നിൽക്കുന്ന അവസ്ഥയല്ല ഞാനിപ്പോ അതിന്റെ ഇടയില അവളുടെ ഒരു
ഹലോ അമ്മ കുഞ്ഞിവിടെ കിടന്ന് വല്ലാതെ കരയ ഇവിടെ നടന്ന സംഭവങ്ങളൊക്കെ അച്ഛൻ വന്ന് പറഞ്ഞില്ലേ ആ പറഞ്ഞു പറഞ്ഞു എന്നിട്ട് ഞാൻ നിന്നെ ഫോണിൽ വിളിച്ചപ്പോ നീ ഒറ്റയടിക്ക് സ്വിച്ച് ഓഫ് ചെയ്തില്ലേ പിന്നെയും ഞാൻ എന്തുമാത്രം തവണ വിളിച്ചടി എന്നിട്ടെന്തിന് ഇപ്പൊ മാത്രം ഒരു വിളി അമ്മ ഇവിടുത്തെ സിറ്റുവേഷൻ ഒരു സിറ്റുവേഷനും ഇല്ല നിന്നോട് ഞാൻ പണ്ടേ പറഞ്ഞിട്ടുള്ളതാ അവിടെ ഒരു ഇല അനങ്ങിയാലും പൂച്ച പ്രസവിച്ചാലും വിളിച്ചു പറയണമെന്ന് കിടി നീ ഒന്നും അറിയാത്തൊരു പാവം പൈതലാ എങ്ങനെയോ ഒന്ന് പ്രസവിച്ചു പോയി ഇപ്പോഴും നീ പച്ച വെള്ളം ചവച്ചരച്ച കുടിക്കുന്നേ അതുകൊണ്ട് മാത്ര ഞാൻ നിന്റെ കാര്യത്തിൽ എപ്പോഴും കയറി ഇടപെടുന്നേ എന്റെ അമ്മേ ഇങ്ങനെ പഴമ്പുരാണം പറയാതെ ഞാനിപ്പോ എന്ത് വേണോന്ന് പറയ കുഞ്ഞു കിടന്ന് കരയാ മുമ്പ് അമൃത ഉണ്ടായിരുന്നപ്പോ അവളെങ്കിലും നോക്കുമായിരുന്നു ഇപ്പൊ എനിക്ക് എന്ത് ചെയ്യണമെന്ന് അറിയില്ല നിന്റെ ഭർത്താവെന്ന് പറയുന്ന മണ്ടശിരവണി ഇല്ല ഇവിടെ മുന്നും പിന്നും ആലോചിക്കാതെ ഊർമ്മളയുടെ കൂടെ ഇറങ്ങി പോയിരിക്കുന്നു ഈ ഒരു ഒറ്റ കാരണം മതി ആ മഹതി തള്ളയ്ക്ക് അവനോട് ദേഷ്യം വരാൻ നാളെ ഒരു കാലത്ത് കുടുംബം വീതം വെക്കേണ്ടി വരുമ്പോ അവര് തന്നെ ഇവന് പാര വെക്കും നീ നോക്കിക്കോ മണ്ട അവര് തന്നെ ഇവന് പാര വെക്കും നീ നോക്കിക്കോ മണ്ട എന്റെ അമ്മ സ്വത്ത് വീതം വെക്കുന്നതൊക്കെ പിന്നെയല്ലേ ഇപ്പൊ കുഞ്ഞു കിടന്ന് കരച്ചിലോടെ കരച്ചില അഭിഷേക് ആണെങ്കിൽ പുറത്തു പോയി എളയമ്മയാണെങ്കിൽ എന്നെ ഇവിടെ നിന്ന് അനങ്ങാൻ പോലും സമ്മതിക്കില്ല തലയ്ക്ക് ഭ്രാന്ത് എടുത്തിട്ട് മുകളിൽ നിന്ന് താഴോട്ട് ചാടിയാലോ എന്ന് ആലോചിക്കാ ഞാൻ അയ്യോ അയ്യോ പക്ഷെ അയ്യോ ചാടല്ലേ പിന്നെ പിന്നെ അത് മതി നിന്റെ സ്വത്ത് കൂടി ആ അമൃത കൈക്കലാക്കാൻ തൽക്കാലം ഇത്തിരി വെള്ളത്തി പഞ്ചസാര കലക്കി കൊച്ചിന്റെ വിശപ്പടക്കാൻ നോക്ക് അപ്പൊ കരച്ചിൽ താനെ നിന്നോളും ആ ഞാൻ എന്തായാലും അങ്ങോട്ടൊന്ന് വരാൻ നോക്കട്ടെ നീ ഫോൺ വെച്ചോ ആ ശരി ഹലോ അമ്മേ അഞ്ചു അഞ്ചു ഓഹ് ഇവിടെ എവിടെ പോയി കിടക്കുന്നു അഞ്ചു അഞ്ചു ഇവിടെ അവളെ വിളിക്ക് അത്യാവശ്യമായിട്ട് ദേശായി വീട് വരെ പോകേണ്ട ഒരു ആവശ്യമുണ്ട് അവള് ചക്കി മോളെ കൊണ്ട് അമ്പലത്തിൽ പോയിരിക്കാ എന്താ അവിടെ ഇപ്പൊ വിശേഷം നീ അപ്പൊ ഒന്നും അറിഞ്ഞില്ലല്ലേ നിന്റെ ഭാര്യ വീട്ടിൽ വലിയ ലഹള നടക്കുക ചിലരൊക്കെ തട്ടും പുറത്ത് കേറി താമസമായി തട്ടിൻ പുറത്ത് താമസോ ഇളയം എന്തായി പറയുന്നേ ഷോ സത്യവാ ഇന്നലെ രാത്രി ദേശായി വീട്ടിൽ ചില പങ്കുവയ്ക്കലൊക്കെ നടന്നു നിന്റെ ഇളയച്ചൻ അതിന് സാക്ഷിയാ സംഭവിച്ചിട്ടും അഞ്ജലിയോ എന്നെയോ അവർ വിളിച്ച് പറഞ്ഞില്ലല്ലോ അതെങ്ങനെ പറയും ദേശായി വീട് വലിയ കൊമ്പത്തെ കുടുംബല്ലേ അരമ്മന രഹസ്യ അങ്ങാടി പാട്ടാക്കാൻ പറ്റത്തില്ലല്ലോ ഇവിടുത്തെ അങ്ങേര് നിന്റെ ഇളയച്ഛൻ പെമ്പിള്ളേരെ കൊണ്ടാക്കാൻ പോയതുകൊണ്ട് ഞാൻ അറിഞ്ഞു അത്രേ ഉള്ളു നീ ഏതായാലും ശ്രദ്ധിക്കണം ദേശായി കുടുംബത്തിലെ ഒരു പ്രധാന അംഗമാണ് നീ നാളെ വല്ല വെട്ടി മുറിക്കലോ സ്വത്ത് ഭാഗം വെക്കലോ ഉണ്ടായ വല്ല പൊട്ടോ പൊടിയോ തന്ന് ഒതുക്കി കളയുന്നില്ലേ അത് നിന്റെ തോന്നല് ഇപ്പൊ തന്നെ വർഷം അവിടെ പെടാപ്പാട് പെടുക നമുക്ക് ഉടനെ അങ്ങോട്ട് പോണം നേരിട്ട് ചെന്നാലേ കാര്യങ്ങളൊക്കെ അറിയാൻ പറ്റൂ നീ പോയി അമ്പലത്തിൽ നിന്ന് അഞ്ജലി വിളിച്ചോടുവാ അതിന്റെ ആവശ്യമില്ല ഞാൻ ദേവരാജ് സാറിനെ പോയി കണ്ട് സംസാരിച്ചിട്ടാ വരുന്നത് അവിടെ നമ്മൾ പേടിക്കുന്ന പോലെ പ്രശ്നങ്ങളൊന്നുമില്ല അർജുനും അഭിഷേകും തമ്മിലുള്ള ചെറിയൊരു പ്രശ്നം അത് ഇന്ന് രാത്രിയിലോ നാളെ അങ്ങ് തീർന്നോളും അത്രേ ഉള്ളൂ അത്രേ അല്ല വർഷം ഇപ്പൊ ഫോൺ ചെയ്ത് വെച്ചതേ ഉള്ളൂ അവളെ അവിടെ ഒരു മുറിയിൽ തടങ്കലിൽ ഇട്ടത് പോലെയാ പാവം വിശന്നിട്ടാണെന്ന് തോന്നുന്നു ആ കുഞ്ഞ് കരച്ചിലോട് കരച്ചില ഇപ്പഴാ 
അവക്ക് നമ്മുടെയൊക്കെ സഹായം വേണ്ടത് വല്യവരുടെ വാശിയൊന്നും അവളുടെയും കുട്ടിയുടെയും തലയിലൊന്നും കെട്ടിവെക്കാൻ പാടില്ലല്ലോ മോനു കിരണേ നീ പോയി അഞ്ജലി വിളിച്ചോണ്ട് വാ ആരും ആരെയും വിളിക്കുന്നില്ല ഞാൻ മലയാളമാണ് സംസാരിച്ചത് ആയിരുന്നു ദേശായ വീട്ടിൽ ആർക്കും ഒരു പ്രശ്നവുമില്ല പിന്നെ വർഷയുടെ കുഞ്ഞു കറിയാണെങ്കിൽ അവളും അവളുടെ ഭർത്താവും അവിടെ ഉണ്ട് അമ്മുമ്മയും ബന്ധുക്കളും അങ്ങോട്ട് കെട്ടിയെടുക്കണമെന്നില്ല ഇന്നലെ രാത്രി വീടിനുള്ളിൽ നടന്ന കയ്യാങ്കളി ഓഫീസിനുള്ളിലും നടന്നു വരും 